ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കം വെൽക്കം ടു ബീഗം ഫാഷൻ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു കുക്കറി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂന്തൾ റോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇതിന് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് കൂന്തളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഈ കൂന്തൾ പിന്നെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ചുരുണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിലും ഭേദം നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും അധികം ചുരുണ്ട് വരില്ല വറക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് കൂന്തളെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി മസാലാസ് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ എണ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കൂന്തളിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക എരു കൂടുതൽ വേണ്ടവർ കുറച്ചധികം മുളക് പൊടി ചേർത്തോളാം അപ്പം ഞാനൊരു അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എരുക്കുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോരണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം ഇനി ഒരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മസാല പുരട്ടി വെച്ച കൂന്തൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക കണ്ടില്ലേ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അത് നീളത്തിൽ വന്ന പീസാണ് ഇപ്പോൾ ചുരുണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും റിങ്ങ് പോലെ നമ്മുടെ മോതിരം പോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരും കണ്ട അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണിത് വരിക ഇനി നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇത് കൂന്തൽ വെന്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂന്തൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റോസ്റ്റ് ആയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വേറെ പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തേക്കാണ് ഇനി അടുത്താണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെക്കാം ഇത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അതേ എണ്ണയിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വെക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇത് ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്സ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറുള്ളൂ കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ആ ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി ഒരു ഇളം റെഡിഷ് കളറായി വരുന്ന വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കി മസാല പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തളോട് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു മസാല ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്